ഹായ് യൂട്യൂബിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സ് ക്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കളറാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ക്രോസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്ററിൻ്റെ ക്രോസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സ് ക്യൂബിൽ ഒരു സെൻറ്റർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് സെൻറ്ററാണ് ഈ ഒരു പീസ് സെൻറ്ററാണ് ഇത് സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ബ്ലൂ സോറി റെഡ് ബ്ലൂ ആണ് റെഡ് ബ്ലൂ സെൻറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇപ്പോൾ റെഡിനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു എക്സ് ഷേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഒരു ഇതിനെ സെൻറ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ നീ അറ്റം മുതൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതുവരെ ഇവിടുന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ ഇതിനെ ഒരു എക്സാണ് ഒരു എക്സ് ഷേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ ക്യൂബിൾ ചെയ്യുന്ന ക്രോസിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു എക്സ് ആകൃതിയിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ മോർ ഫിക്സ് ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഡ് ബ്ലൂ സെൻറ്ററാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ബ്ലൂ റെഡ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ബ്ലൂ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള എഡ്ജ് പീസുകളെ ഇതെല്ലാം എഡ്ജ് പീസുകളാണല്ലോ ദാ ഈ കാണുന്ന ഒരു എഡ്ജ് പീസാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം എന്താ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ജോ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഇതാ ഇത് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ലെയർ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ടോപ്പായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് ടോപ്പ് ഇത് എൻ്റെ മിഡിൽ ഇത് ടോപ്പ് ഇത് മിഡിൽ ഇത് ഡൗൺ ലെയർ ഡി ഡി ഇത് മിഡിൽ ഇത് ടോപ്പ് അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ച് ഇതാ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ബ്ലൂ പീസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കിട്ടും അപ്പം ആദ്യം ഈ രണ്ട് കളറെ തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ അടുത്ത ബ്ലൂ വരണം ഈ എല്ലോ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു ബ്ലൂ വന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് അല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് അലൈൻഡായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ആവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മിഡിൽ ലെയറിൽ വേണം ഞാൻ ആ പീസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മിഡിൽ ലെയറിൽ ഈ പീസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു ഈ പീസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ബ്ലൂ വരേണ്ട സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻഡ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് പഴയ പ
ഇതിപ്പോൾ റൈറ്റിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരിക ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പം അത് തമ്മിൽ മാച്ചായി അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി ബ്ലൂവ് രണ്ടെണ്ണമായി റെഡും രണ്ടെണ്ണമായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ പീസ് ഈ എഡ്ജ് പീസിനോട് ഇപ്പം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നാല് എഡ്ജ് പീസുകളുണ്ട് ഈ നാല് എഡ്ജ് പീസുകളോടും ചേർന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ പീസുകൾ നോക്കുക വൺ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഫ്രീ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റെഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും റെഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല റെഡ് കാണുന്നില്ല ഇതും ഇത് റെഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷെ ഒരു റെഡ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്ലൂ ആണ് ഇവിടെ ഏതായാലും ബ്ലൂ ഉണ്ടോ ഇല്ല ബ്ലൂ ഇല്ല ഇവിടെ ബ്ലൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരിടത്ത് ബ്ലൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് ലെയറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂവും ബ്ലൂവും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഒരു സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ ഒരു കളറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം റെഡും റെഡും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ റെഡാണ് മാച്ചാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാച്ച് ഈ ബ്ലൂവും ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം മറ്റേ ബ്ലൂവും അതുപോലെ തന്നെ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കാരണം ആവുന്നില്ല കണ്ടോ ഇത് റെഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡാണ് വരേണ്ടത് ബ്ലൂ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം റെഡ് റെഡും ബ്ലൂവും ബ്ലൂവും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഇതാ ബ്ലൂവും ബ്ലൂവും മാച്ചാണ് ഇതും മാച്ചാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഇതാ ഇപ്പോൾ റെഡ് റെഡ് മാച്ചായി ഈ റെഡ് റെഡ് മാച്ചായി ഈ റെഡും ഈ റെഡും ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും അത് മാച്ചാണ് ബ്ലൂവ് 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 ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ബ്ലൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് റെഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കളറ് റെഡ് ആയിരിക്കണം ഇത് റെഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കളറ് റെഡ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻഡാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു പ്രോപ്പർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻഡായി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പീസുകളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പീസിനെ നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ തിരിക്കും ഞാനിപ്പം വെറുതെ തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവും ഈ നമ്മുടെ ഈ എഡ്ജ് പീസ് പോവും അങ്ങനെ പോ ഈ എഡ്ജ് പീസ് പോവും അപ്പോൾ ആ എഡ്ജ് പീസ് പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു പീസിനെ ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അവർ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ നോക്കുക നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതൊന്നും പോകരുത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ അതെപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു എഡ്ജ് പീസിനെ ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടുപോകണം ഏറ്റവും താഴെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ അതിന് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് താഴെ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ ഈ റെഡ് എഡ്ജ് മാറി മാറ്റി വെച്ചു ഇതിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക ആ നമുക്ക് അത് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയതിനെ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ മെളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നോക്കുക എന്താ ഇത് കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഇതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ റെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് നമ
അതാണ് തേർഡ് ലെയർ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ എന്നിട്ട് അവിടെ നീ പീസിനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു മാറ്റി വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിനെ നമ്മളുടെ ഇതുമായിട്ടാണല്ലോ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ടൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തു ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ഇതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് മാ ഓക്കെ മാച്ചായിട്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ മാച്ചായി തിരിച്ച് പഴയപോലെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇതാ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ അതും കൂടെ ചെയ്യാം ഇതാ ഇതിനെയും കൂടെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെയും ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലെയറിനെ ഞാൻ ഇതാ ഈ എഡ്ജിനെ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സെൻറ്ററിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഇതാ ഏറ്റവും താഴത്തെ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലെയറിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു തിരിച്ചൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പഴയപോലെ വെള്ളോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇത്രയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നോക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ് ഷേപ്പിൽ ഒരു ക്രോസ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം